హలో ఫ్రెండ్స్ నేను సంపత్ కుమార్ ఇవాళ వీడియోలో మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటి అని తెలుసుకుందాం సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి వాటి తమ్ రూల్స్ ఏంటి బండ గుర్తులు ఏంటి అవి తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ మనం జనరల్ ఎంట్రీస్ ఎలా నాచ్ ఎలా రాయాలో అది తెలుసుకోవాలి దానికోసం నేను ఒక ఆల్రెడీ వీడియో చేశాను అందులో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను జనరల్ ఎంట్రీస్ రాయడానికి రూల్స్ ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో మనము ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అంటే దాని మీనింగ్ దాని ఫార్మేషన్ చూద్దాం సో మనం ఫస్ట్ జనరల్ ఎంట్రీస్ రాస్తాం అంటే మీనింగ్ ఒక బిజినెస్లో ఏదో ఒకటి జరిగింది ఒక ఫైనాన్షియల్ ఈవెంట్ జరిగింది ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది దాన్ని డెబిట్ క్రెడిట్ రూల్స్ తోటి ఒక ఎంట్రీ రాస్తాం దట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ స్టెప్ అది మీరు కరెక్ట్గా తెలుసుకోవాలి తర్వాత లెడ్జర్ పోస్టింగ్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఏవైతే మనం డెబిట్ క్రెడిట్ రాసామో ఆ డెబిట్ని క్రెడిట్ని ఈ లెడ్జర్లో పోస్ట్ చేస్తాం అంటే క్యాష్ లెడ్జర్ క్రెడిటార్ లెడ్జర్ వెండర్ లెడ్జర్ సేల్స్ లెడ్జర్ అట్లా రకరకాల లెడ్జర్స్ ఉంటాయి వాటిని మనం ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తాం దీనిపైన కూడా వీడియోస్ చేశాను కావాలంటే చూసుకోండి సో మనకి లెడ్జర్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ లెడ్జర్స్ ఉంటాయి చాలా లెడ్జర్స్ ఉంటాయి ఎలా పోస్ట్ చేయాలనేది రూల్స్ పాటు చెప్పాను బట్ ఇవాళ వీడియోలో మనము ఆ లెడ్జర్స్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి సో ఫస్ట్ స్టెప్ జనరల్ ఇంట్రెస్ట్ రాస్తున్నాం సెకండ్ స్టెప్ లెడ్జర్ని పోస్ట్ చేస్తున్నాం థర్డ్ స్టెప్ మనము ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం సో చూద్దాం అది ఎలా వస్తుందో లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ని ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లోకి తీసుకొస్తాం సో లెడ్జర్స్లో కొన్నిటికి డెబిట్స్ ఉంటాయి కొన్నిటికి క్రెడిట్స్ ఉంటాయి సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఏముంటుంది అంటే ఓన్లీ డెబిట్స్ క్రెడిట్స్ ఉంటాయి సో ప్రతి లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ని మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లోకి తీసుకురావాలి అప్పుడే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మ్యాచ్ అవుతుంది ఓకే సో మనము జనరల్ ఇంట్రెస్ కరెక్ట్గా రాసామా మనము లెడ్జర్ పోస్టింగ్ కరెక్ట్గా చేసామా ఏదైనా తప్పు జరిగిందా తప్పు జరగలేదా లేదంటే రాంగ్ పేరుతో రాసామా అట్లా కొన్ని ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి తెలుసుకోవడానికి మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ని యూజ్ చేస్తాం సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మనకు జనరల్గా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మ్యాచ్ అవ్వాలి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు అంటే ఒక సస్పెన్స్ అకౌంట్స్లో వేస్తారు బట్ ఒక మంచిగా కరెక్ట్గా అకౌంటింగ్ చేస్తే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మ్యాచ్ అవుతుంది సో రూల్స్ ఏందో చూసుకుందాం ఇప్పుడు మనము జనరల్ ఎంట్రీస్ రాస్తాం మనం రూల్స్ ఎలా మాట్లాడుకున్నాం వైల్ వీఆర్ రైటింగ్ ద జనరల్ ఎంట్రీస్ మనకు డెబిట్ మొత్తం ఎక్స్పెన్సెస్ అని అనుకున్నాం క్రెడిట్ మొత్తం ఇన్కమ్స్ అని అనుకున్నాం ఓకే సో మీనింగ్ సేమ్ మీనింగ్ మనం ఇక్కడ వాడుకుందాం మీకు ఏదైనా ఒక బ్యాలెన్స్ దాన్ని నేచర్ డెబిట్లో ఉంది అంటే ఇట్ విల్ బీ యువర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ ఇఫ్ ద బ్యాలెన్స్ ఈజ్ ఆన్ ద క్రెడిట్ సైడ్ దాట్ క్యాన్ బి యువర్ ఇన్కమ్ మనం నామినల్ రూల్ ప్రకారం నామినల్ రూల్ ప్రకారం మనం ఏమనుకున్నాం ఏదైనా ఒక బ్యాలెన్స్ మీకు డెబిట్లో కనిపించింది అంటే దాని అర్థం అది ఒక ఎక్స్పెండిచర్ అని అయి ఉండొచ్చు లేదంటే అది ఒక లాస్ అని అయి ఉండొచ్చు లేదంటే ఒక బ్యాలెన్స్ మీకు క్రెడిట్ సైడ్లో కనిపించింది అంటే అది మీకు ఇన్కమ్ అన్న అయి ఉండొచ్చు లేదంటే గెయిన్ అన్న అయి ఉండొచ్చు సార్ ఇవే ఉంటాయి ఇంకేం ఉండవు అంటే ఇది నామినల్ రూల్ అలాగే మనం ఒకసారి రియల్ రూల్ చూసుకుందాం రియల్ రూల్ మనం ఏమనుకున్నాం డెబిట్ ఆ డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ అంటే ఒక అసెట్ వస్తుంది అంటే మనం డెబిట్ చేసుకున్నాం సో మీకు ఎక్కడెక్కడైతే అసెట్స్ ఉంటాయో అవి మొత్తం డెబిట్లో కనిపిస్తాయి ఎక్కడెక్కడైతే అసెట్స్ ఉంటాయో ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఒక అసెట్ అది డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ అసెట్ ఒక డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది లేదంటే క్యాష్ ఒక అసెట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది డేటాస్ ఒక అసెట్ మనకు రావాల్సింది అది డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది అట్లా ఏవేవైనా మనకు వచ్చేది ఉంటే అవి మొత్తం మనకు డెబిట్లో ఉంటాయి అట్లాగే లైబిలిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మొత్తం క్రెడిట్లో ఉంటాయి అంటే మనం బ్యాంకులో లోన్ తీసుకున్నాం అది మనకు క్రెడిట్లో కనిపిస్తుంది క్రెడిటార్ మనం డబ్బులు కట్టాల వాడికి అది క్రెడిట్లో కనిపిస్తుంది అట్లాగే మనము బిల్స్ పేయబుల్ ట్రేడ్ పేయబుల్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అట్లా ఏం కనిపించినా అది మనకు క్రెడిట్లో కనిపిస్తుంది సో దీనివల్ల మనం ఏం తెలుసుకున్నామంటే జనరల్ ఎంట్రీస్ కరెక్ట్గా అర్థమైన వాళ్ళకి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో మీకు మీరు ఆడిట్లో కూడా వెళ్ళినప్పుడు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఫస్ట్ చూస్తారు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఫస్ట్ చూసినప్పుడు డెబిట్లో ఉండాల్సిన ఐటమ్ క్రెడిట్లో ఉంది లేదంటే క్రెడిట్లో ఉండాల్సిన ఐటమ్ డెబిట్లో ఉంది మీకు ఫస్ట్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ ఏదో అకౌంటింగ్లో తేడా జరిగింది ఏదో రివర్సల్గా తేడా జరిగింది లేకపోతే అమౌంట్లో ఏమైనా తేడా జరిగింది తేడా జరిగింది అనేది మీకు అక్కడ తెలుస్తుంది సో ఇవంతా థియరిటికల్గా ఒక నంబర్ తోటి చూద్దాం మీకు అర్థం
సో ఫస్ట్ క్యాపిటల్ ఇచ్చాడు క్యాపిటల్ అంటే అండి మనం బిజినెస్ ని బిజినెస్ ని ఓనర్ ని సపరేట్ సపరేట్ గా చూస్తాం అంటే బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ డబ్బులు ఓనర్ కి ఇవ్వాలి అంటే అది ఒక లైబిలిటీ సో క్యాపిటల్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ క్రెడిట్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ వన్ లాక్ రూపీస్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది తర్వాత సేల్స్ సేల్స్ చేసాము అంటే మనకి ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది ఇన్కమ్ అంటే దట్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్ నామినల్ రూల్ సో సేల్స్ విల్ హ్యావ్ ఏ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత వన్ లాక్ సిక్స్టీ సిక్స్ థౌజండ్ దాని తర్వాత పర్చేజెస్ మనం పర్చేస్ చేసాము అంటే మనకి ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అవుతుంది అది డెబిట్ బ్యాలెన్స్ నామినల్ రూల్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో పర్చేజెస్ విల్ హ్యావ్ ఏ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ సో పర్చేజెస్ దగ్గర వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మనం పెడతాము తర్వాత సేల్స్ రిటర్న్ మనం సేల్స్ చేస్ మనం సేల్స్ చేస్తాం ఇన్కమ్ వచ్చిన తర్వాత సంతోషపడుతున్నాం కానీ కస్టమర్ రిటర్న్ చేస్తున్నాడు అంటే మన ఇన్కమ్ తగ్గిపోతుంది అంటే సేల్స్ ని మనం ఏం చేస్తాము క్రెడిట్ చేస్తాం కదా కాబట్టి దీన్ని మనము డెబిట్ చేస్తాం సో సేల్స్ రిటర్న్స్ సేల్స్ రిటర్న్స్ వన్ థౌజండ్ సో వన్ థౌజండ్ ఇక్కడ రాస్తాము సేల్స్ ని ఏం చేస్తున్నాము సేల్స్ రిటర్న్ రివర్స్ చేయండి తర్వాత డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అంటే మనము ఒక కస్టమర్ కి డబ్బులు ఇస్తాప్పుడు డిస్కౌంట్ ఇచ్చేస్తాం డిస్కౌంట్ ఇచ్చామంటే అది ఒక లాస్ అయిపోతుంది లాస్ షుడ్ బి డెబిటెడ్ సో టూ థౌజండ్ ఇక్కడ డెబిట్ అవుతుంది డిస్కౌంట్ టూ థౌజండ్ తర్వాత ఎక్స్పెన్సెస్ ఏదో ఖర్చులు అయ్యాయి నామినల్ రూల్ ఖర్చులు మొత్తం డెబిట్ కావాలి సో ఎక్స్పెన్సెస్ షుడ్ బి డెబిటెడ్ వాడు ఎంత ఇంకర్ అయ్యాడు టెన్ థౌసండ్ ఇంకర్ అయ్యాడు సో టెన్ థౌసండ్ ఇక్కడ డెబిట్ చేసుకోండి తర్వాత ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ అనే డబ్బులు వచ్చేది ఉంది సో డబ్బులు వచ్చేది ఉంది అంటే అది ఒక అసెట్ అసెట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్ సో ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ కనిపిస్తుందా సో ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ అసెట్ దట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ దాని తర్వాత ట్రేడ్ పేయబుల్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ లైబిలిటీ అప్పు సో దట్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్ ఎంత ట్రేడ్ పేయబుల్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ని క్రెడిట్ చేస్తాం తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనము ఎక్కడో బ్యాంక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము లేదంటే ఎఫ్డీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము గోల్డ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము ల్యాండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము ఏదో ఒక రకమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అదొక మనకు ఒక ఆస్తి సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ సో అది డెబిట్ చేస్తున్నాము తర్వాత క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ సో బ్యాంక్ లో డబ్బులు ఉన్నాయంటే మనకు ఒక ఆస్తి ఒక అసెట్ అసెట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ సో క్యాష్ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ సో థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ షుడ్ బి డెబిటెడ్ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం కదా ఒక షేర్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం అక్కడ ఒక ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది లేకుంటే డిబెన్సెస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం అది కూడా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ షుడ్ బి ఇన్కమ్ సో ఇన్కమ్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఇక్కడ రాస్తాను అక్కడ కనిపించట్లేదు కదా సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పైన ఇన్కమ్ ఎంత వచ్చేసింది ఇన్కమ్ షుడ్ బి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇన్కమ్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్ మన నామినల్ రూల్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇన్సూరెన్స్ పేడ్ నేను ఇన్సూరెన్స్ కట్టానంటే నాకు ఖర్చు అవుతుంది ఖర్చు అంటే డెబిట్ కావాలి సో ఇన్సూరెన్స్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నేను డెబిట్ చేస్తాను తర్వాత అంతే సో ఈ మొత్తాన్ని ఒకసారి యాడ్ చేయండి మీకు డెబిట్ సైడ్ మొత్తం టూ ల్యాక్ నైంటీ టూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది క్రెడిట్ సైడ్ మొత్తం టూ ల్యాక్ నైంటీ టూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకే సో అలాగా మీరు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ని ఏ బుక్ క్వశ్చన్ లో ఏ బుక్ అయినా బుక్ లో ఉండే ఏ క్వశ్చన్ అయినా మీరు ఇదే మెథడ్ లో చేస్తే వచ్చేస్తుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎన్